Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una Santa Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta próxima hora, nós vamos estar refletindo, vamos tratar da segunda nota característica da Igreja. Creio a Igreja Santa. A segunda nota característica da igreja, a santidade. Muito bem, no domingo passado nós tratamos da primeira nota característica da igreja. Creio a igreja una. Eu recordava no começo da, da nossa live do domingo passado que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo não tem um nome oficial. Jesus, por exemplo, no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, quando disse a São Pedro... Em Cesareia de Filipe, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não deu o nome oficial à igreja dele. O nome oficial é aquele que consta, se se trata de pessoa jurídica, é o, o nome oficial que se encontra no CNPJ. Nosso Senhor Jesus Cristo não teve absolutamente essa, essa preocupação. A igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo tem o um nome, igreja. Esse foi o nome que Nosso Senhor Jesus Cristo deu à sua esposa, à sua igreja. Se a igreja católica, por vontade de Cristo, se a igreja de Cristo, por vontade de Cristo, não teve o um nome oficial, a não ser a palavra igreja, a comunidade dos eleitos em Cristo Jesus, renovada pelo sangue do Cordeiro e santificada pela força do Espírito Santo, se ela não tem um nome no sentido estrito, formal, ela tem notas características. E as notas características da igreja são quatro. Nota característica é um predicado, é um atributo, é uma qualidade. E para nós descobrirmos essas quatro notas, em um versículo elas não aparecem. Cuidado aqui, portanto, aquelas pessoas que parecendo certos, digamos assim, cristãos fanáticos, que pretendem encontrar exatamente na Escritura, em um versículo, dois ou três versículos, aquilo que elas gostariam de encontrar. Não. As notas características da igreja, elas se encontram espalhadas, principalmente no Novo Testamento, mas também alguns sinais, alguns indícios algumas alusões, algumas tipologias, algumas simbologias no Antigo Testamento. Então, quatro são as notas características da Igreja. Unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Hoje vamos tratar da santidade. A palavra santo, na língua hebraica, significa kadosh, separado. Então você tem uma realidade que não está próxima 
a outra, está separada da outra. O conceito de santidade, que é propriamente, aliás, em estrito sentido, exclusivamente própria de Deus, porque Deus é o separado de toda a sua criatura, ontologicamente e também nos seus atributos, nas suas qualidades. Deus é o separado da imperfeição. Deus é o separado da impureza. É um conceito, portanto, que evoca a ideia de pureza de um lado, santidade do outro, é santidade de um lado e pecaminosidade do outro, imperfeição do outro, limitação do outro, fragilidade do outro, imperfeição do outro. Então, não se pode falar de santidade de Deus sem que haja algo fora dele que não tenha o que ele tem, ou que jamais possa se conciliar, estritamente falando, com o próprio Deus. Deus é puro. A criatura pecaminosa é impura. Deus é perfeito. A criatura é imperfeita. Deus é eterno, a criatura é temporal. Deus nunca envelhece, nunca teve princípio nem terá fim. A criatura humana envelhece. Todas as criaturas também estão sujeitas à contingência, à decrepitude. Esse é o conceito uh, de santidade. Por isso, na Santa Missa, recitando... Uh, o profeta Isaías, santo, 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 Senhor Deus do universo, santo três vezes, a liturgia, com fundamento em Isaías, ilustra bem o que é Deus, ou quem é Deus, três vezes santo. Santíssimo, se nós quisermos usar a expressão no superlativo. Ora, aqui nós já temos uma primeira indicação. A Igreja de Cristo. Foi querida por ele, foi fundada por ele, foi instituída por ele. E ele é santo com o Pai e com o Espírito Santo. Deus é três vezes santo. Ora, já seria blasfêmia imaginar que Deus fizesse algo manchado pelo pecado. Deus viu que o que ele fez era bom. No relato do livro do Gênesis, nós... Percebemos Deus criando todas as coisas. Faça-se a luz. No primeiro dia Deus faz isso. No segundo dia faz aquilo. No terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. No sexto ele faz o homem. Cada vez que, em cada dia, a cada dia que Deus faz uma parte da criação, tem um refrão no livro do Gênesis. E Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. No sexto dia, quando Deus faz o homem, Deus viu que era muito bom. Tudo que ele fizera era muito bom. Nada que Deus faz é ruim. O pecado é ruim. O pecado é mau. Vejam, noções básicas de teologia. Dizer que Deus faz o pecado é forçar a afirmar que aquilo que Deus fez já nasceu imperfeito. Já nasceu manchado. Por isso, a expressão, a igreja é pecadora, é uma blasfêmia, é inadmissível, é até uma heresia. A igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. Indefectivelmente significa sem defeito. Cristo Jesus, que é Deus, eu edificarei a minha igreja. Deus é puro e Deus é santo. E quem é puro e santo não faz o pecado. Não faz nada assinalado, manchado, desfigurado, emporcalhado, com o perdão da palavra, com o pecado. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fez o homem sem pecado. Ah, mas ele pecou. Pecou porque Deus fez o homem livre submeteu a prova e o homem provado optou livremente por desobedecer a Deus. Pois uma coisa é você dizer, Deus fez Adão e Eva puros e depois eles pecaram. O pecado sujou a obra de Deus que foi feita pura. Me parece que 
Eu não posso dizer, e ninguém pode sustentar, Deus fez o homem pecador. Porque aí você está dizendo que a obra de Deus já nasceu marcada pelo pecado. Você pode dizer, Deus fez Adão pecador? Não. Deus fez Adão puro. Deus fez Adão santo. Deus fez Adão sem mancha. Deus fez Adão sem mácula. Da mesma forma que Jesus Cristo fez a igreja. Pura, santa e sem mácula. O pecado de Adão surgiu depois, por iniciativa dele. Deus permitiu, Deus não impediu, Adão pecou. Certo, o pecado é posterior, o pecado é obra do homem, não iniciativa de Deus. A obra de Deus é o homem, o pecado é obra do homem, livre, que abusou da liberdade. Pronto, com a ajuda desse exemplo, de Adão e de Eva, nós podemos compreender porque não devemos jamais afirmar que a igreja é pecadora. Até porque Cristo, Filho de Deus, que é o único santo, com o Pai e com o Espírito Santo, amou a sua igreja como sua esposa e entregou-se por ela para santificá-la, uniu-a a si como o seu corpo e cumulou-a com o dom do Espírito Santo para a glória de Deus. Se eu digo que Cristo Jesus quis uma igreja pecadora, fica difícil não afirmar, não insinuar, não concluir que Cristo já quis algo manchado pelo pecado. Depois, Cristo desposou sua igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Ora, quando o esposo que é puro, une-se à esposa que é impura, qual é a conclusão que você tira? A conclusão que você tira é que unindo-se com alguma coisa impura, você se torna impuro também. O que com relação a Jesus Cristo, isso é inadmissível. É claro que a imagem da igreja como esposa não nos leva a afirmar que entre nosso Senhor Jesus Cristo e a igreja esposa, Houve um ato sexual? Não, de forma alguma. É um eufemismo para dizer, assim como o esposo dá a sua vida pela esposa e se une a ela e os dois se, un, se, se tornam uma só carne, Cristo Jesus, misticamente, espiritualmente, disposa a sua igreja. E Cristo a purificou com o seu sangue. O sangue de Cristo torna a igreja pura na origem nos primórdios, durante toda a sua vida pública, ao instituir os elementos, digamos assim, integrantes da igreja, a liturgia, os sacramentos, o Espírito Santo, a caridade, os apóstolos, os carismas, os dons, os ministérios, é o Cristo Todo Santo que está, digamos assim, estruturando a sua igreja absolutamente sem nenhuma mancha absolutamente sem nenhuma mácula. Outro detalhe importante sobre essa questão é que a expressão santa, por vontade do próprio Cristo, isso os apóstolos insistem profundamente, é uma expressão conatural a todos nós que pertencemos à igreja, a ela como instituição e a cada um de nós como filhos de Deus, filhos da igreja, renovados pelo sangue de Cristo e purificados pela força do Espírito Santo. Cito, e são muitas as citações, eu só vou ficar com três citações, uma expressão que parece que nós devemos recobrar, redescobrir no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, na nossa convivência, na nossa liturgia, na nossa vida de oração. Nós somos santos. Nós somos santos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por chamamento e vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos fiéis santificados em Jesus Cristo, chamados à santidade, juntamente com todos os que, em qualquer lugar que estejam, invocam o nome 
de nosso Senhor Jesus Cristo. Santificados e chamados à santidade. É como que São Paulo reforça esta característica de todos os batizados. Eu já fui santificado pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo me tornou santo. A profissão de fé e o batismo me tornaram santo. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1. Quanto à coleta em benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. É São Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, recordando um ato de caridade que eles prometeram fazer, fazer uma coleta em favor dos cristãos da cidade de Jerusalém, que estavam passando por muitas privações materiais. Eles são chamados santos. E, finalmente, Colossenses, capítulo 1, versículos de 1 a 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a voz, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Santos. Quantas vezes os cristãos são chamados de santos no Novo Testamento? Dezenas. Eu não vou citar todos os textos, citei apenas três textos. Então que fique bem claro que não há uma única afirmação no Novo Testamento da pecaminosidade da igreja. Há, sim, dezenas, centenas de textos que falam da pecaminosidade dos filhos da igreja. Outra coisa importante que eu preciso aqui recordar é que essa imagem do corpo, corpo, e aqui vou mastigar bem devagar para que vocês compreendam, porque jamais podemos dizer que a igreja é pecadora. Quem é que peca? Uma pessoa. Você é pecador? É. Eu sou pecador? Sou. Eu sou uma pessoa? Você é uma pessoa. Ora, quem peca é a pessoa inteira. Não é somente uma parte da pessoa. Quando alguém diz, fulano pecou, eu estou falando a pessoa no seu conjunto, corpo e alma, matéria e espírito. A pessoa, portanto, ela é considerada na sua totalidade de matéria e de espírito, de corpo e de alma. Quanto ao corpo, é a pessoa inteira, cabeça, pescoço, membros, tronco, etc. A constituição física inteira, e não apenas uma parte dela. Ocorre que a cabeça da igreja, adivinhem quem é? Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, e por isso tem o primeiro lugar em todas as coisas. Pronto. Cristo é cabeça da igreja. Ora, se você diz que a igreja é pecadora, você está dizendo que a igreja que tem um corpo, portanto tem uma cabeça, é pecadora. Toda ela. Cabeça e membros. E isso é blasfêmia. Você não pode dizer que Jesus cometeu o pecado. Ah, não, vamos tirar a cabeça. E aí toda a igreja é pecadora. Isso é duplamente problemático. Não existe a igreja sem Cristo. Não existe o corpo sem a cabeça. E outra, tem um membro do corpo que nunca cometeu o pecado. E se você diz que a igreja é pecadora, você está dizendo que este membro, que vou falar agora, uma virgem pura, uma virgem santa, concebida sem pecado, imaculada conceição, cometeu pecado. É duplamente complicado. Aliás, é duplamente blasfemo. É inadmissível sustentar que a igreja, enquanto tal, é pecadora. Eu sei que talvez muitos que estão me assistindo já ouviram isso. Não importa quem pronunciou, mas se pronunciou, mesmo tendo muito boa vontade, mesmo sendo uma pessoa muito piedosa, disse um pecado, disse uma blasfêmia, disse uma heresia. A igreja não é pecadora. A igreja é santa, somente santa. A igreja nunca disse, creio, a igreja, como rezamos ainda há pouco, una, santa, católica e apostólica. 
Alguns querem colocar uma quinta característica. Uma santa católica apostólica e pecadora. Ora, pelo amor de Deus, durma com um sapo podre desse e acorde na prisão da Papuda em Brasília. Ora, pelo amor de Deus. Não. Espere, portanto, que a ideia da imagem, a imagem que é paulina, é do apóstolo Paulo, Colossenses, e a primeira aos Coríntios, capítulo 12, nós, embora sendo muitos, formamos um só corpo, do qual Cristo é a cabeça. Portanto, na imagem do corpo da primeira aos Coríntios, capítulo 12, é impossível, com Colossenses, capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, que você sustente uma atrocidade dessa, uma barbaridade dessa, dizer que a igreja é pecadora. A igreja não é pecadora. Essa afirmação causaria muito problema a essa certeza. Quem a instituiu é santo. Sua intenção é santa e o que ele fez foi santo. O pecado de alguns membros da igreja. Isso é posterior. Isso não corresponde à vontade do Pai por meio de Cristo que santificou a igreja pelo seu sangue derramado na cruz. Quando é que nós temos o momento do desposamento da igreja? No Calvário. E o que temos que sela, que pactua a nova e eterna aliança? As palavras de Jesus respondem. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para o perdão dos pecados. É muito importante que nós tenhamos muito cuidado nas afirmações que nós fazemos e evitemos dentro da igreja chavões. A igreja é santa e pecadora. Pecado, blasfêmia e heresia isto. Porque traz consequências tremendas para o ato, a vontade, o desejo, o desígnio de nosso Senhor Jesus Cristo de instituir, de criar, de desposar uma realidade santa. Se a igreja nasce pecadora, se a igreja já vem à existência assinalada pelo pecado, fica muito difícil você não insinuar que o autor é pecador, ou que o autor quis o pecado, ou que o próprio autor quer uma realidade imperfeita que é e não é, ao mesmo tempo que é santa e ao mesmo tempo é pecadora. Ora, metafisicamente isso é impossível. O que procede de Deus procede mal, não procede mal. Deus só faz o que é bom. Deus viu que o que ele fez é muito bom, diz o livro do Gênesis durante todo o ato da criação. No primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto dia. Nos dias anteriores ao sexto, Deus viu que era bom. No sexto dia, Deus viu que era muito bom. O pecado não é muito bom. O pecado é a iniciativa do homem. O pecado é a intenção do homem. O pecado desfigura a túnica de Cristo. O pecado dá uma feição que não corresponde à vontade original de Deus para a igreja. Para o homem e para a igreja. Agora vamos ver qual é a alma da santidade da igreja. A alma da santidade da igreja é a caridade. Aqui está um elemento que ajuda a entender por que a igreja é somente santa. É ela que dirige todos os meios de santificação. É a caridade que dá a alma a todos esses meios. É a caridade que conduz todos os meios de santificação para o seu fim. A caridade que procede de Deus... Aliás, a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8, diz Deus é amor, Deus não é ódio, em Deus não há pecado. A caridade procede de Deus, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E o amor de Cristo pela igreja não comporta a vontade de torná-la impura. Pelo contrário, ela já nasce pura e assim permanece sempre pura. Como ela permanece sempre pura se existe o pecado dentro da igreja? Para você compreender isto, você imagine uma realidade absolutamente original, completamente pura, imaculada, que com o passar do tempo, por razões exteriores a ela, 
vai sendo como que envolvida por um invólucro sujo, podre. A pureza está dentro, o invólucro, o que foi acrescido a ela, que não é iniciativa dela, que não corresponde ao seu DNA, por assim dizer, é que foi sendo acrescido. Mas o seu DNA está lá dentro e é puro. É preciso fazer essa distinção entre pecaminosidade, que é a iniciativa dos membros da igreja, exceção feita à Virgem Maria, e a cabeça nem se toca, porque Cristo é cabeça da igreja. Se você insinua que a igreja é pecaminosa, você está atacando diretamente Cristo e dizendo que ele não é tão santo, porque ele, enquanto unido à igreja, é também autor do pecado. E a frase, a igreja é pecadora, atinge Nossa Senhora, que é membro da igreja, e atinge Jesus Cristo, que é a cabeça da igreja. Agora vamos a uma frase muito bonita de Santa Teresinha do Menino Jesus, a respeito da alma da santidade na igreja. Esta santinha, doutora da igreja, semi-analfabeta, que morreu com apenas 24 anos de idade, disse num dos seus manuscritos o seguinte, eu compreendi que se a igreja tinha um corpo composto de diferentes membros, o mais necessário, o mais nobre de todos, não lhe faltava. Compreendi que a igreja tinha um coração, e que esse coração estava ardendo de amor. Compreendi que só o amor fazia agir os membros da igreja. Que se o amor se apagasse, os apóstolos já não anunciariam o evangelho. Os mártires recusar-se-iam a derramar o seu sangue. Compreendi que o amor encerra todas as vocações. Que o amor é tudo. Que abarca todos os tempos e lugares. Numa palavra, que ele é eterno. A igreja tem um coração, o coração de Cristo. Se os discípulos de Emaús diziam, não ardia o nosso coração quando ele nos explicava as escrituras, o coração de Jesus sempre abrasado de amor irradia para todo o corpo o odor, a efusão, a força, a graça da sua santidade. Qual é o papel do coração? O papel do coração é Transformar sangue venoso em sangue arterial. O sangue que chega ao coração é venoso, tem gás carbônico, tem algumas impurezas. Ele passa pelos ventrílocos, pelas partes do coração e sai sangue arterial, sai sangue puro. Do coração só sai a pureza. Do coração só sai a pureza. Se você diz que a igreja é pecadora... Você está insinuando que no coração da igreja, que é o coração de Cristo, que é o coração de Cristo, que é o coração de Cristo, sagrado coração de Jesus. Imagem bonita e intuída por, pela Santinha de Lisier, que do coração de Cristo sai o pecado, que ele bombeia para todo o corpo a mancha do pecado, o que é blasfêmico. Agora vamos tratar da questão do pecado na igreja. Não do pecado da igreja. Atenção. Na igreja, adjunta adverbial de lugar. Da igreja, complemento nominal. Pecado na igreja é muito diferente que pecado da igreja. Não existe pecado da igreja. Existem pecados dos filhos da igreja. De alguns membros da igreja. Por favor. Nunca diga um pecado de todos os membros da igreja, porque tem um membro que não conheceu o pecado, que nunca praticou o pecado, que foi concebido sem pecado original, que foi imaculado desde a sua concepção. Estamos tratando da Virgem Maria. Enquanto Cristo, santo e inocente, sem mancha, não conheceu o pecado, mas veio somente espiar os pecados do povo, a igreja, que no seu próprio seio encerra pecadores, reúne pecadores, é simultaneamente santa e chamada a purificar-se, prosseguindo constantemente no seu esforço de penitência e renovação. Todos os membros da igreja, inclusive os seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Então, vejam aqui, eu acabei de citar, o, literalmente, o parágrafo 827 do Catecismo da Igreja Católica. 
igreja santa e chamada a purificar-se. Não santa e pecadora. Santa e pecadora? Olhe, não me faça pecar, rapaz. Não diga uma barbaridade dessa. A igreja é santa e chamada a purificar-se. Não santa e pecadora. E a purificação na igreja não é por aquilo que ela tinha e tem por vontade original de Cristo, que é só santidade, mas por aquilo que os membros do seu corpo, exceção feita à Virgem Maria, praticam. A impureza, a imperfeição. E, aliás, exceção feita à Nossa Senhora, vejam só qual é o atributo de pecaminosidade a quem ele se aplica dentro da igreja. 1 João, capítulo 1, de 8 a 10. Se dizemos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se reconhecemos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda a iniquidade. Se pensamos não ter pecado, nós o declaramos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, exceção feita a Nossa Senhora, tirando Cristo que é a cabeça da igreja, aqui está um texto que se aplica a todos os membros da igreja. Pecadores, membros pecadores, mas não igreja pecadora, membros. Ficou claro? Bem, em todos eles, em todos os membros da igreja, exceção feita à cabeça, exceção feita à Nossa Senhora, Nossa Senhora membro da igreja e mãe dela, Nosso Senhor Jesus Cristo cabeça da igreja, aplica-se a parábola do joio e do trigo, que, aliás, contém uma expressão, Nosso Senhor Jesus Cristo é muito sábio, é muito sábio. Uma frasezinha nessa parábola, que eu vou ler agora, são seis versículos, e ela explica bem esse discernimento que precisamos fazer quando o assunto é santidade e pecado dentro da igreja. Mateus 13, de 24 a 30. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram, Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele, atentos, foi um inimigo que fez isto. Replicaram-lhe, queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo? Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Interessante que o homem semeou boa semente em seu campo. Deus não faz nada que não seja bom. Boa semente. Na hora, porém, que os homens repousavam, veio o seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O inimigo é o demônio. O autor do pecado é o demônio. Quem foi que fez isto? Reparem a sabedoria de Jesus. De onde vem o joio? Disse-lhes ele, foi um inimigo que fez isto. Deus não fez o pecado. Deus não fez igreja pecadora. Deus fez igreja santa, boa semente. O inimigo foi que fez o pecado. Dizer que a igreja é pecadora. Quando você diz é, você identifica de certa forma a realidade, o predicativo do sujeito como sujeito. Você dá um predicado ao sujeito. A igreja é pecadora. Então, o predicado da igreja é o pecado. Ou seja, Deus não fez uma igreja santa. Deus fez uma igreja pecadora. E o absurdo de dizer que ela é ao mesmo tempo santa e pecadora é o fim da picada. Porque Deus não pode fazer algo ao mesmo tempo bom e mal. Foi um inimigo que fez isto, diz a parábola. Bem, encerramos a nossa colocação evocando uh, a pessoa da Santíssima Virgem em quem a igreja já alcançou aquela perfeição, sem mancha, sem ruga, como fala o apóstolo Paulo, que é própria da igreja 
Mas os fiéis de Cristo ainda têm muito o que trabalhar para crescer em santidade, vencendo o pecado. O pecado que não corresponde à vontade de Deus deve ser combatido. As armas contra o pecado, o apóstolo Paulo na carta aos Efésios fala da armadura do cristão. A luta contra o pecado é constante, é contínua e se procrastina por toda a nossa existência terrena. Enquanto a igreja estiver peregrinando nesta terra, o pecado sempre vai rondar o coração dos seus filhos. O inimigo sempre estará à espreita. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8. Eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Essa luta, portanto, é renida, é agressiva, é brutal, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares, e com o auxílio do Espírito Santo e a força do sangue de Cristo, a Igreja, sem dúvida alguma, purifica-se e vai se tornando e aqui está o segredo para a luta contra o pecado, é crescer em santidade, morrer para o pecado, fazer uma experiência de vida da graça e contar para isso com os auxílios dos meios de santificação, a palavra de Deus que é santa, os sacramentos que são santos. As coisas santas para os santos, diz um grande adágio dos padres da igreja. As coisas santas para os santos. Santificamos-nos pela palavra do Senhor, pelo seu sangue precioso, pelos sacramentos de santificação que fortalecem a santidade, pela palavra que santifica João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade. Tua palavra é a verdade. E assim a igreja, atravessando os mares atribulados desta vida, se aperfeiçoa se mortifica, se santifica e a santificação tende a atingir a perfeição. São Paulo diz na carta aos filipenses, capítulo 1, versículo 6, eu estou convencido de que aquele que iniciou em vós esta obra excelente vai levá-la à perfeição até ao dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, então agora vamos ver se tem aqui alguma pergunta, sim, deixe-me ver. Como entender a oração eucarística quinta que diz, e a nós que agora somos povo santo e pecador? Martinho Lutero, é de Martinho Lutero uma frase, Simo justus et pecator, o homem é ao mesmo tempo justo e pecador. Na concepção de Lutero, que não pensava metafisicamente, o homem é santo porque renovado pelo sangue de Cristo e pecador porque é inclinado ao pecado. Do ponto de vista existencial, dá para aceitar isso. Mas do ponto de vista metafísico, não. Você não pode ser, no mesmo sentido, duas coisas contrapostas ao mesmo tempo. O Concílio de Trento, que responde à heresia protestante, trabalha com categorias metafísicas. O homem que é renovado pelo sangue de Cristo é uma nova criatura. São Paulo diz na segunda aos Coríntios, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Aspergime, serei puro do pecado, diz o Salmo 50, e mais branco do que a neve ficarei. A justificação para os católicos significa que o sangue de Cristo lava, purifica verdadeiramente o homem e não permanece nele, depois que ele é justificado, nenhum vestígio de pecado. Portanto, essa expressão da oração eucarística quinta, se ela foi entendida no sentido... No, no sentido metafísico, ela é inaceitável. Metafísico. Você não pode ser santo e pecador ao mesmo tempo. Ou você é santo ou você é pecador. Se você é pecador, você está no pecado. Então, do ponto de vista existencial, isto é, eu sou santo porque o sangue de Cristo me lavou, mas permanece em mim a inclinação para o pecado. Eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 7. Ou seja, santo mas inclinado ao pecado. Se você diz que uma pessoa que se confessa na igreja católica, no confessionário, recebeu o perdão dos pecados, saiu de lá santo e pecador, você está dizendo que o sangue de Cristo não lavou aquela pessoa no confessionário. 
é verdadeiramente, essa expressão da oração eucarística quinta, ambígua. No meu entendimento, ela poderia ser aprimorada, santo e sujeito ao pecado. Aí sim, ficaria uma expressão mais adequada com a teologia do concílio de Trento. Você, eu repito, do ponto de vista metafísico, você disse que uma pessoa que acaba de ser batizada saiu do batistério santa e pecadora, é sinal de que ela não foi batizada. Ou de que o batismo não traz a graça da santificação. Santo e pecador é uma expressão que pode ser entendida, pode ser aceita, pode ser acolhida do ponto de vista existencial. Isto é, eu sou santo, mas inclinado ao pecado. Do ponto de vista metafísico, não. Bem, eu penso que é hora de concluir. Deus cúmulo de bênçãos a todos. Obrigado por ter é, ficado comigo. Deus conceda uma semana cheia de graças a você e aos seus entes queridos. Livre você de todos os males. Derrame suas copiosas graças, como essa chuva que está caindo aqui em Palmeira dos Índios. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.